哈喽，家人们，我来了，给我刷起来哦！<笑>有意思啊！嗯嗯嗯嗯嗯、狼子，咱看了这么久直播，是不是送他点礼物啊？老李，搞点嗯，我看行。你说呢？就他一命，得救得救！哦，妈咪妈咪哦。神仙在看我直播，我是在做梦啊！看你舍身救人，便送你点礼物吧。老财今天出血了呀！嗯，<笑>这是什么？聚宝盆，还有彩票。今天就是开奖日期，难道是财神爷给我送钱？不管了，先去彩票店看看，要是真中，妈的医药费就不用愁了。哎，用！哎，让让让让！哎，老板，你对不起。嗯。嗯这这都没开奖，退什么奖？你这不是自己看看去？电视上有。零三，零九。真中了，不会真中了吧？二七，十一，十八，二十二，还真的对上了。零八，中了中了，真有人中了，可以啊，这太神了，神了，中了。吴霞。这聚宝盆真有用啊！有了这笔钱，就不用担心妈的医药费了。哎，聚宝盆怎么没了？只能用一次啊！财神爷要是再给我来几个，我不就起飞了吗？哎、这大白天就催我上播，又想来给我上礼物？行。千荣，你先别哭。好，我马上过来。好，跟我走。走，走走。你瞧瞧你现在成什么样子了！你看看你自己，跟个保姆似的。我警告你，赶紧跟这个顾晨宇分了。爸妈，我们出去说，阿姨还在这儿呢。我就要说，他的儿子就是个废物，还天天搞什么直播，公司业绩下滑。这也能赚钱，叔叔阿姨，你们怎么都来了？你来的正好，我警告你啊，我们家倩如过几天就要跟王总结婚了，你以后啊少缠着她。我没有，我没有，妈你别乱说，我不会嫁给王总的。哼，你还看不出来这个顾晨宇是个废物吗？
，你看看他穿成什么样子，啊，肯定又去做那个什么直播，直播能赚几个钱？倩如啊，你就听妈的这次啊，别再任性了。你嫁给王总，那王总啊就答应给我们家一百万。这个臭小子，他拿得出来吗？你看看你，你看看你，哪点配得上我们倩如啊？别废话，跟我走。爸，你等一下，收，不走，不就一百万吗？我这就转过去。你这个废物，能拿出一百万？哎呀，你是真不知道还是假不知道啊？就你给倩如那几个月的生活费，还不够你老妈的住院费和生活费呢。这些啊，都是我们倩如倒贴的。你呀，就是个胳膊肘向外拐的赔钱货。倩如，你怎么不跟我说呢？阿姨，倩如，阿姨，是妈对不起你们。你就别在这装腔作势的，我可不是倩如，我才不会惯着你们呢。哼，妈，你不用自责。倩如，你也不用走，一百万而已，我这就转过去。哼，都这时候了，还死鸭子嘴硬呢。行啊。如果你现在能转一百万，我就不带倩如走。哪位是病人亲属？病人肿瘤恶化，必须在三天内进行手术。你们签字之后发二楼小费，手术分三期，每期三十五万。哎呀，咱们不治了，把钱留下来，你和倩如好好过日子。陈宇，你一定要给他一支笔，我不会跟他们走的。倩如，找倩如，看你现在像什么！倩如，到底他是你妈还是我是你妈？你你太丢人了你！你走，等一下，一百万吧，我现在就转过去。陈宇，你个废物，还有完没完？你能有一百万，我就叫。这是一百万，真是一百万，是那个废物哦，顾陈宇转过来的。是，就是他，他怎么会有这么多钱？他真有一百万。倩如，吴晨宇，我们分手吧。倩如，爸，把钱还给他，我跟你走。倩如，为什么？顾晨宇，你爸给阿姨治病的钱都给我爸了。你是想让我自责一辈子吗？你们聊完了没？要不要给钱？等一下，我爸把钱转给他就能交费了，还不快点儿！把钱转回去吧，以后女儿嫁给王总，咱那钱还不是源源不断的来呀？不用，我有钱。顾晨宇，你哪来那么多钱？都这个时候了，你跟我说实话。倩如，倩如。你相信我，我有钱，我直播赚的，以后不用担心钱的问题。直播真能赚钱吗？还能赚钱？你们去跟我缴费不就知道了？妈，我们先去一趟，在这儿等我。走，我们也去，快去看看。走，走，走。病人的情况不容乐观，如果三次手术后无法完全切除肿瘤，那只能考虑其他方案了。先缴费。哎，要是黄玉梅那老公死了，他一时半会儿他死不了。那每个月的标靶药，一个月要几十万呢。那顾晨宇他钱再多，他也烧不起啊。还是王总。王总好。而且小磊还欠王总一笔钱。假如这个当姐姐的给弟弟买债。合理，就是就是。老赵，你不说今天把倩如带出来？王总，倩如在那儿呢。他怎么还跟那个废物在一起呢？王总也不知道那个顾晨宇怎么就发财了，给我转了一百万，还付了一百万给他妈治病。哎，我们，你觉得两百万就可以跟我王天乐抢女人？抢费成功一百万元。陈宇
，你真的赚到钱了？对，我的榜一大哥是财神爷，给我刷了很多礼物，是吗？两百万，还真是没见过世面。哟，你穿的什么呀？好像个弱智。要你管，秦若，看王总多有诚意，我亲自过来了。建如啊，我跟你爸爸妈妈已经谈好了，只要你跟了我。我答应给他们一百万，而且我会在市中心给你买套房子。最重要的是，你弟弟欠我的两百万，我可以不要了。什么？赵磊欠了你两百万？怎么样啊，废物？这个钱你拿得出来吗？爸妈，你们不是说陈宇给了一百万就不反对我们在一起了吗？倩如啊，之前我们是不知道这个废物的老妈病得这么严重。他现在要照顾自己的老妈，还能养得起你？可是你们钱都收了呀，钱收了就收了，就是你跟了这个废物这么多年，收他点分手费，咋的呀？就是嘛，王总，是不是我再拿出两百万和一套房的钱，你就从这儿滚出去啊？这话说的像你真能拿出这些钱一样。哎，你知道你穿的这一身像什么吗？就像个小丑。我怎么就不信你能拿出这五百万呢？王总，您说笑话，他哪里还有钱？倩茹，赶紧过来。等一下，如果我还能再拿出五百万，你们怎么样？胡晨宇，你嘴别硬啊！你哪里还有钱？晨宇，你别乱来，我们还可以想办法的。<笑>哎，顾晨宇，你还挺有意思啊。这样吧，我给你打个赌。如果你能拿出这五百万，我叫你一声爹；如果你拿不出这五百万，你就从这儿钻进去。如果你能拿出这五百万，我就叫你一声爹；如果你拿不出这五百万，你就从这儿钻过去。陈宇，你不要答应他，爸。今天我先跟你回去，婚事之后再说。你放过陈宇吧。陆晨宇这个废物得罪了王总，是他自己找死。王总，今天事就这么算了吧，就当我求你了。可以，倩茹，那你今天晚上去我家陪我。倩茹，你相信我，我有钱。钱转给谁？转吧。银行到账五百万元，真的五百万，还真有五百万，这小子还真有五百万。啊、你怎么可能有五百万呢？顾山宇，你肯定用了什么诈骗软件吧？王总，这可是网络银行的消息，做不了假。现在你输了，你应该叫我。叫你妈！乖儿子，顾晨宇，我记住你了，你记得还钱。哼，劳烦王总惦记了啊！你五百万有什么用？这下把王总得罪了，我可怎么办啊？王总，王总，王总你等等我啊！王总，你听我解释啊！王总，王总等等我们。陈宇，那个王总据说有几亿的资产，我们现在把他得罪，会不会有麻烦啊？倩如，你不用担心，我现在有办法解决。啊，妈，手术完了你就能好。倩如，要不你明天回去辞职，我反正现在有钱，可以养你了。我才不要呢，我能自己赚钱，而且我和你在一起又不是图你的钱。行。那明天我回去辞职，平时我在医院照顾妈就行。好。主播怎么还不上火呀？立马问的马都不敢这么信。大耳囊山，你挑事儿是吧？这么多事情催稿，我得马上开播收礼物才行。再给我来个聚宝盆，我就无敌了。
，又到了每晚直播的欢乐时光，家人们，礼物刷起来吧！谢谢月老婚戒中心送我的红绳，特别感谢，特别感谢。第一次看直播，给主播送点小礼物，意思意思吗？谢谢太上老君啊，你这个两个妻子回生丹也可以，不错，谢谢。主播给俺老孙整点活，俺给你上礼物。啊，大神爷，你想我表演什么？那就先来个侧手翻吧。侧手翻？我觉得你在为难我，这个有点难度。但是呢，我还是可以尝试一下。等着。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，不好意思啊，不太行。不太行，太难了。我下一次，下次努力啊。这小子还不行啊，等我送你一个强身术，练练吧。谢谢大圣爷送的强身术。这样吧，我回去好好练一下，保证下次翻得更好。今天直播就到此结束了，家人们，谢谢你们的支持，我们明天同一时间不见不散，拜拜。一本强身术，一根红绳，两枚棋子回声丹。这次直播值了呀！哈哈哈。你工作完了？啊，结束了，我去洗个澡。去吧。你可不准偷看我哦！谁看你啊？今天还得睡沙发啊？没听见。嗯，这是什么？难道是陈宇给我准备的礼物？别说，还挺好看的。我心跳怎么突然这么快倩如，你脸怎么这么红因为什么？难道只能用一次？没想到这姻缘绳效果这么好，连倩如都变得那么主。要是再多来几条的话，顾晨宇，你什么人呢？一天天想些什么东西啊？你醒了？怎么了？我去上班了。那等会儿我回去辞职，然后去医院看妈。好。对了，先看看昨晚的东西有什么用。强身术，大圣爷送的东西就是不赖，谢谢大圣爷，可以。糟了糟了，来不及了。
。你们什么人呢？别问我们什么人，要问就问你最近得罪什么人了。是王天乐派你们来的吧？嘿，还不算太傻，都给我上！正好可以试试强身术的效果。上！跪下！道歉。呃，对不起，呃，对不起，对不起。把你们金主信息全部告诉我。你是那个叫王天乐的有钱人，叫我们来的。他给了我们几万块，要买你的双手和双脚。哎呀，张经理啊，我们公司还是很有诚意和你们合作的，可是你们员工貌似不是很配合呀。王总，您说笑了不是？你有什么要求，我们全力配合。哦，王总，我有男朋友，请你放尊重点。你看看，张经理，我只是想请赵小姐跟我吃吃饭、喝喝酒，顺便聊聊合作上的细节，她居然不愿意。有什么事情可以在公司谈？赵倩茹，你你什么意思？啊？这可是上亿的项目，王总约你出去聊聊细节，你怎么了？啊？张经理，我不是小姐，我不陪客户。你说的好。顾晨宇，你你怎么来了？王总怎么看着有点惊讶呀？我不知道你在说什么，也没什么，就是遇到几个混混。被、哎、我打跑了。除此之外呢，我还录了些视频。把你们金主信息全部告诉我。你是那个叫王天乐的有钱人，叫我们来的、嗯。他给了我们几万块，叫我买你的双手和双脚。什么视频？不要随便找人来冤枉我。是不是冤枉？王总，您心知肚明。我一会儿把视频交给警察叔叔，看他们是相信我，还是相信你。顾晨宇，那你想怎么样？赶紧把合同给我签了！你这是在威胁我？这可是一亿的合同，我说签就签呢。不签也可以啊。那我一会儿不止把这视频发给警察叔，还可以帮你上热搜。要是上了热搜，那可不知道要花多少钱才能压住。行，你够狠，我可以签好样的，但你视频必须给我删了。行，签完就删。合同，好，给王总。你拿好，删了。看吧，说到做到。顾晨宇，记住。张经理，我跟倩茹聊两句没问题吧？张经理，啊啊，好，好，好，好，啊，请。<笑>这上亿的合同就这么签了。倩茹，你要上班呢，我也不拦着你，但是受委屈了，一定要告诉我，我会替你出面的。好了，我知道了。哦，钟医生。哦，好，马上过去。医院有事儿。医生找我回去讨论手术方案。那我陪你去吧。没事儿，你先上班吧，有问题我再打给你。可是，好了，倩茹。你为我们付出太多了，以后呢就交给我们。你是黄一梅的亲属吧？这次通知你，你妈的手术要延迟到下一周。为什么？不是说我妈的病情恶化了吗？因为有个重要的人物疾病，我要提前给她做手术。何医生，你什么意思？我妈的命就不是命吗？不行，我要转院。转院？小子，以你妈的情况，我告诉你。在整个云州，没人能治好他。我劝你还是等等吧。何医生是断神医的弟子，在云州这里确实只有他可以帮你母亲做手术。顾先生，您不能得罪他。抱歉，刚才是我语气重了。哼，小子，我改变主意了。你妈的手术我不接了，你另请高明吧。你什么意思？哎，小子，你赶紧松手，不然我报警了。想让我帮你妈治病可以，不过你要改变你的态度，先给我磕几个响头。老何，你也别太过分了。我过分？是他先动的手，我没报警，已经很脸面。两位下跪，咱们赶紧滚
。儿子，别跪，千万别跪。爸，了这把年纪，我不活于死地。在死之前，能看到你和倩如结婚，我就心满意足了。妈，你放心。我是不会给这种庸医下跪的。庸医，如果我是庸医，在这云州就没有好医生了。小子，我倒想看看，除了我之外，还有谁敢给你妈做手术？我不需要任何人给我妈做手术。我找到一个秘方，肯定可以治好你的病。这都什么年代了，居然还有人相信土方子能治疗癌症？小子，可别把你妈给吃死了。我相信你，顾先生。这不知道哪来的药，可不能乱吃啊！周医生，你放心，这药绝对没问题。啊，大家快来证明啊！这小子要给他妈胡乱吃药，要是他妈死在医院，可跟我们医院没有任何关系啊！现在居然还不相信所谓的秘方？是，顾先生，我劝你考虑清楚，这世界上根本没有任何的特效药能让癌症痊愈。我有分寸，这药是我给我妈吃的，跟医院无关。我倒想要看看这药到底有什么秘籍，能够治疗癌症。怎么样，儿？儿子，我觉得精神多了，感觉好利索了。这药里不会有什么兴奋剂吧？顾先生，您太乱来了，我马上带病人去检查。对，得好好查一查，万一痊愈了。可就是医学界的奇迹啊！好，查就查，正好确认一下这仙丹到底有没有用。周医生，黄玉梅的详细检查报告出来了。顾先生，你们在这里稍等，我亲自去拿报告。是啊，去拿也好，要不然呢，这报告被人动了手脚也不知道、啊。我有必要动手脚吗？天知道你会不会把害死自己母亲的罪名推给我们医院。我会害我妈吗，小子？你所谓的秘方害死了多少亲人？我见多了，你真是愚昧无知啊！可惜呀、啊，你给你妈吃了那破药，我现在不敢给你妈做手术。万一要是出了什么事，会罪到我头上，这可怎么办哟？何医生，既然你这么有信心，敢不敢跟我打个赌啊？检查报告出来没有问题，你跪下来给我妈道歉。如果出了问题，我跪下来给你道歉。夏子，你也不知道你哪里来的自信，你这是自取其辱。报告出来了，黄玉梅女士的身体情况很正常，本来检查的癌细胞全部都没了，而且身体状态甚至比三十多岁的年轻人还要好。太上老君的仙丹果然有用，这怎么可能？妈，你好了。可以出院了？<笑>不会吧？难道那个顾晨宇的秘方真的管用？这怎么可能？怎么可能吃一颗药就会痊愈啊？这一份报告和上一份报告完全不一样，这根本不是同一个人。你想做什么？这份报告肯定出了什么问题。上一周在检查中，黄玉梅的癌细胞扩散，今天各项指标就正常了。你不觉得报告有问题吗？确实不太合理。顾先生，非常抱歉，我们还需要点时间去确认这份报告的情况。小子，你以为你吃定我了？妈，这个报告没有问题，他们验多少次都没问题，你放心。你就嘴硬吧你！龙天集团的林总病情恶化，何医生，手术需要提前。好，我马上来。原来这个何医生要给林总做手术，难怪。顾先生，您跟我去，我们再去确认一下报告。妈，你累了就回病房休息，我一会儿来找你啊。好，帮我检查一下，这份报告是不是搞错了？这和病人之前的报告差太多了。哎，好的。周医生，你有没有想过，其实这份报告根本就没有问题？顾先生，这报告实在是太离谱了，肯定是搞错了什么。这样，一会儿你先跟何医生道个歉，我再帮你劝几句。然后呢，再想办法把你母亲的手术提前，没准还有机会呢。看来是解释不清楚了。这，呃，医生，经过我们的再三确认，这份报告书没有任何问题。什么？顾先生，你这秘方哪来的？不得外传
。难道要我说这是太上老君看我直播时送的礼物吗？顾先生，如果这个药物能够批量生产，会引起医疗界的轰动。实不相瞒，这个东西无法批量生产。钟医生，你还是不要再问了。好吧，那我们先回办公室。阿宇。报告怎么样？当然没问题，妈，你的病已经好了，身体啊还比以前好多了。<笑>钟医生，现在可以给我办出院了吧？没问题，你只要在这上面签个字，我们会把你之前交的一百万都退给你。哟，怎么还不走啊？我刚才给林总做手术，手术非常的成功。跟我有什么关系啊？小子，林总的病情跟你妈妈的病情一模一样。你现在跪下来磕头求我，也许我可以救你妈妈哦。我妈的病已经好了，自己看吧。嗯、这份报告和上次那份报告有什么区别？小周，你有没有去确认一下？何医生，我已经确认过好几次了，检查部门说这就是黄玉梅的报告。你是不是疯了？这哪里是一个正常人的报告？何医生，你自己去检查部跟他们确认吧。何医生，这打赌算是你输了。男子汉大丈夫，你不会敢做不敢当吧？难道这个姓顾的真的找到了什么神药？什么打赌？这里是医院，是打赌的地方吗？算了算了，我不跟你计较啊。妈，哎，我们回家。好。何医生，林总术后出现休克症了。好，我马上过去。林哲医生，你不说我爸的手术没什么问题？是啊，我没有什么问题的。哼，我告诉你，我爸要是有什么事，你也别活了。我马上去帮林总做复检。你做复检？你觉得我还会信你吗？我出钱两个亿，去把段神医给我叫过来。我我我我马上联系我师傅，我师傅肯定办法解决这个事情。他找我师傅。喂，师傅，李总的病情恶化了，李小姐让你马上来一趟，救救我呀！师傅，我救了李总，那么岂不是起飞了？李小姐，不是我马上从首都过来，我有办法救林总，我有办法救林总，小子。你不要在这里闹事啊！我这里有一枚丹药，可以救林总。一枚丹药就能救我爸？小子，你拿你老妈的命来赌，你还要拿林总的命来赌？在这之前，我妈的病情跟林总一样，你看看吧。他说的是真的吗？林小姐，这份报告肯定出了问题，不要相信他。我问他说的是真的吗？黄玉梅女士的病情一直都是我在跟进的，事实就是顾先生说的那样。林小姐，林总可是万金之躯呀、啊！我师傅马上就要回来了，你可不能冒这个险呐、啊！林小姐，你好好想想吧，我会不会用我母亲的命冒险？好，我让你试试，如果成了，两亿给你；可如果失败了，你会比他更难看。好，一言为定。过来吧，顾晨宇，你可要想好了，乱来的后果你承担不起。然后呢？等就行。等，原来你什么都不知道啊！何医生，你没必要在这里阴阳怪气的吧？要知道这药是否有效，等等不就行了？爸，怎么可能？爸爸，这个药难道真的有作用？手术成功了？不是，是这位叫顾晨宇的神医救了您。林总，我也是偶然得到了一枚灵药。刚好借花献佛了。这屋子不久不走，不错。丽丽，哎，你一定要帮我一个忙，好好的感谢他
，我知道吧？呃，感觉好点了吗？好神奇的灵药、嗯，我感觉好像年轻了十几岁。京都断神一刀，哈哈，我师傅来了！古神鱼，我师傅一定可以看穿你的手段。哼、啊。<笑>师傅，您总算来了！你他妈个没用的东西，散开！林总，你醒了，多亏了这个小友救我。林总，看你的气色，根本不像术后的模样。师傅，那、这个顾晨宇不知给林总吃了什么药，林总就……闭嘴！林总，可否让我帮你把一把脉？下来。这，这怎么可能？这脉象强而有力，这根本就不像是一个病人呐、啊！小兄弟，你是用了什么灵药啊？这让我怎么解释啊？顾晨宇，说不出来了是吗？这药分明就是有问题。滚！哎呦，<笑>有问题的是你吧？师傅，为什么？若是将这神药批量生。那是该挽救多少的人呢？你马上给我滚出去！我段荣没有你这种徒弟。师傅，师傅不要！出去！出去！师傅，师傅，我滚！快滚！给我个出去！你给我滚！有罪，滚多远？段神医，其实我也不知道那是什么药。我是从一名云游医生那儿求来的，就两枚，一枚救了我妈，一枚救了林总。啊、哦，小兄弟，可不可以帮我引荐一下这位老神医啊？实不相瞒，其实我也不知道他老人家去哪儿了。啊、哦，太可惜了。哎，小兄弟，如果下一次你再见到那位老神医，一定帮我引荐引荐。嗯，这是老夫的令牌，拿着这块令牌，随便哪一家医院都能联系到我。啊，那就谢过段神医了。不客气。啊，谢谢。顾先生，哎，这是之前答应你的钱。还有我的名片，谢谢，有劳了。如果以后有那位神医的消息，欢迎你随时到龙天集团来找我。从今天起，你就是我们龙天集团最尊贵的客人。主播的舞蹈依然很带感呐，家人们。礼物刷起来喽！啊，给俺老孙看看你的情深术练的怎么样了？那你可看好喽，让老夫看看主播的伴侣、嗯，让我看看你们二人是否合适。主播看上去精神百倍呀、啊嗯！不错不错，老孙再送你一个东西。感谢大圣爷送的火眼金睛。二郎神来了这么多次，都不上点礼物吗？欢迎欢迎二郎神。就是嘛，送个礼物嘛。我想送的时候就会送，啊、就不劳烦大圣你操心了。这什么东西啊？看着蛮可爱的。家人们，我接个电话啊。喂，倩如。好，我马上过来。不好意思，啊，家人们，我有急事儿，要先走了，明天见啊，拜拜。倩如啊，你这次把拍卖会的项链弄丢了，你让我怎么跟龙天集团的老板交代？王总，那条蓝宝石项链失踪与我无关啊。与你无关，拍卖会现场只有你一个人在，那项链丢失了，就这么恰巧，监控又坏了，不是你拿的是谁的
，有本事你就报警处理，我问心无愧。问你心无愧，好啊，就算不是你拿的，你身为这次现场的负责人，你是不是应该负全责？我如果没记错的话，这条项链的估价应该是一千万吧？不知道你那个做直播的男朋友赔不赔得起？出什么事儿了？这么着急打电话叫我回来？李小姐，我们的拍卖会上丢失了一条项链。我怀疑和这位赵倩茹女士有关系。明天拍卖会，今天丢项链。是的。抱歉吧，别耽误时间了。让我进去。李晨，你有什么资质？李晨宇，你有什么资格来这儿？你敢擅闯私人地盘？你知道这是哪儿吗？这不就是龙天集团旗下的珠宝拍卖会现场吗？你知道这是哪儿？你还敢来这闹事儿啊？王总，你未免管的也太宽了吧？林小姐还没发话，你就先指责我了？林小姐，我不是这个意思。顾晨宇来这里闹事，现在立刻把他赶走。你也是这意思？什么态度？你敢和林小姐这么说话？陈玉荣，你对林小姐说话客气的。赶紧道歉吧，我们都对不起他。不用担心，没事。让开！听见了吗？林小姐让你让开。王总，麻烦你让开。这位顾先生是我们龙天集团的贵宾。林小姐，您是不是搞错了？他只是一个搞直播赚钱的，他怎么可能是你们的贵宾呢？王总，最后一遍，请你让开。王总，让一下吧。顾先生，真没想到能在这里遇到。我也没有想到。为什么顾晨宇会认识林小姐，而且还成了龙天集团的贵宾？这位是您的女朋友？是的。郎才女貌、啊。我也是这么觉得。听说，倩如在你们这儿出了点事儿。哎，对了，她把我们一条蓝宝石项链弄丢了，价值一千万呢。我没有。确实是他们两家公司负责的。一千万，我赔。顾晨宇，项链不是我弄丢的，你赔什么呀？你不相信我？没有，对不起啊。你怎么来了？哦，对了，你可以把项链找出来，是不是？顾晨宇，你是疯了吧？你靠一个玩具狗找啊？陈玉云，你在想什么呀？你报警吧，警察可以证明我的清白的。嗯，我可以安排人选好监控，没准可以发现点什么。没问题吧？你是不是可以把项链找出来呀、啊？不是，顾晨宇，你是直播把脑子弄坏了吧？啊？你跟一条玩具狗说找东西？顾先生，这个时候开这种玩笑好像不太合适吧？陈玉云，你先起来吧，我们再想想其他办法。倩茹，你还有那个项链的照片吗？给我看看。有。看好了，去吧，把它找出来。顾晨宇，你够了！你来这是不是想帮我的？倩茹，你相信我，他一定可以把项链找出来的。我信你。你要真的找一条搜寻犬过来也就罢了，你让一个玩具狗去找。你以为我们跟你一样疯了是吗？啊！既然事情都这样了，我们为什么不再等等？如果真的没找到项链，那就报警喽。哎呀，等啊，那多浪费时间呢，对吧，李小姐？王总既然这么有信心，要不要跟我打个赌？打赌？打什么赌？如果我找出项链。那这条项链，王总你就买下来，送给他。如果找不出来，那这条项链的损失，我承担了。<笑>好，我就跟你赌，好吧？我看看这个玩具狗怎么把它找出来。陈宇，我们没必要打这个赌。你放心，这次我们一定赢。你就等着收王总的礼物吧。陈宇，你别玩了，我只想和你好好过日子，这种礼物我不需要的。顾先生。你想要项链，我再送你一条就是了。你没必要打这种。林小姐，没必要。
。这钱呢，王总会出的。这个顾晨宇是不是有问题？上次治好我爸的病，是不是也只是撞了大运？没办法，帮完这一次之后，以后或许也没有来往。那也不能无期限的等吧，我就再给你十分钟，我看看他怎么把项链找回来。这可是二郎神的仿生哮天幼犬，十分钟应该可以找到了吧？会是二郎神的哮天犬？你项链在狗脖子上？啊，这是什么魔术吗？那不可能啊，这一个玩具怎么能找到项链呢？林小姐，您看一下有没有问题。对对对，是这个项链，你在哪找到的？我也不知道，得问他。你是在哪里找到的？带我们去吧。哎，哎不用了，反正现在都已经找到了嘛，就没事了。呃，这条项链我就当送给倩茹吧。啊不，这可不是送给倩茹的，是送给我的。啊，呃，送给你的，好吧。哼。王总，您这么紧张干什么呀？不会是您做的吧？王天乐，就是你，你污蔑我！你别血口喷人啊！我什么时候污蔑你了？王天乐，你对我女朋友的心思，众所周知啊！不是，你已经问王总林总，对不起，是我财迷心情，和王总一点关系都没有。你这个狗东西，老子脸都被你丢尽了！我把它交给你处置，明天的会上不会出现这样的问题。好的，王总果然好手段呢。我不知道你在说什么，记得把这一千万给林小姐就行了。小雨，我不是这么一直占我便宜的。王总啊，王总，您别每次输了就跟那火箭队似的，行吗？林小姐，我先回去了。林小姐，回头记得让王天乐把那一千万给你啊。我记得。那我们先走了。哎，顾先生，嗯，明天有没有兴趣参加我们的拍卖会？你想来就来。好，明天见。嗯，拜拜。这个男人绝对不止他表现出来的那么简单。那个顾晨宇，我绝不会放过他的。王总，顾晨宇那种废物，怎么可能是您的对手？何止这个顾晨宇啊，还有那个高冷的女人琳琳。他绝对想不到，明天要拍卖的那块唐代玉雕是个赝品。王总，您到底是哪里找的手艺人？<笑>那块玉雕我看过，一点端倪都看不出来。哎，那是我托关系在国外花了一千万买回来的，真是没想到被估到了五千万，也不知道哪个傻子要当这个冤大头了。走吧。正好借着这次拍卖会的机会，试试金镜火眼镜的效果。今天怎么戴起眼镜了？我想戴个眼镜看看，能不能讨点宝。哎呦，就你还想讨点宝贝？你知道今天这些珠宝值多少钱吗？王总是觉得我买不起呢，还是觉得我会看走眼？你还懂珠宝呢？你以为你存了点小钱就是有钱人了？各位。这个顾晨宇啊，前几天还穿着什么青蛙服在做这个直播赚钱呢，今天有什么资格跟咱们坐一起呢？<笑>简直可笑啊！王总，你明知是林小姐请我们，耍这种小手段有什么用？林小姐请你，我可不知道这个事情。我是拍卖会的主持人，我可以证明顾晨宇就是林小姐亲自请来的。还是靠不住人。是拍卖会，拍卖品那么贵，刚刚这种不算。你们这些人还真是狗眼看人低呀、啊！别说是林小姐，就算是龙天集团的林总来了，也要对我客客气气。哎呀，顾晨宇，你这个牛皮吹的真是越来越大了。林总是什么人，还得对你客客气气。这地方全都是他的，你这连那几个人也给晨宇，你真的把林总当成林小姐那样的女生了？你把他烦着，你以为我们会怕？我是怕林总来了。你们这些人，后悔。我是怕林总来了，你们这些人得后悔。顾晨宇，就你这点小把戏，你信不信我现在就让保安把你赶出去？王
恐怕这件事儿你还做不了主吧？林小姐请我，我不信你敢把我赶出去。把谁赶出去？林总，黄总，顾先生是我的朋友，这次拍卖会是我邀请他过来的。林总，有个事儿我要和您说一下。哦，黄总，你想说什么？就算林小姐生气，我也有什么。林小姐还年轻，我担心她被顾晨宇这个废物给骗了。确实，林小姐太傻了，这种事情可以随意让上千万，要是损坏了这小。陈宇，一会儿有机会你就先走，我会和林总解释清楚的，我不会让你有事的。倩茹，你别担心，我和林总认识。陈宇，我知道，我相信你，你还是先走吧。等一下，哎，林总，你看见了吧？还有你们还勾搭林小姐。哈哈哈哈你看，都把林总气笑了吧？顾晨宇，你呀、啊！林总，您别听我听了这个人胡说八道。陈宇和林小姐只是朋友关系。爸，你就别再吓唬顾先生女朋友了。吓唬！王天乐呀，王天乐，你现在看起来更像一个小丑。顾晨宇，你什么意思啊你？林总，我觉得这个人他本身他他……顾晨宇是我的救命恩人。也是我龙天集团最尊贵的客人，不是林总，顾晨宇这个废物怎么可能是你的救命恩人呢？同样的话，我就不想多说了。今天的拍卖会正式开始，请大家就坐吧。啊、顾先生，您没事吧？我没事，不过是被个跳梁小丑重伤了。陈宇，还救过林总。那你是医院的事，怎么拍卖会，没来得及告诉你，吓坏了吧？我没事。王总，你是不是应该做点什么呢？呃，林总，这场合有点不太合适吧？而且这不是一场误会吗？你当着这么多人的面羞辱我的客人，现在你却说是一场误会。如果这样，我看王氏集团以后就不要再和龙天集团合作了。别别别，林总。我道歉，我道歉，刚才说的不对。顾先生，对不起啊，我刚才说的话欠妥、啊。您大人有大量，别生气了。顾先生，就这样吧，别耽误了拍卖会的开场。好，那就请大家入座吧。你随我坐第一排。好。那我去准备拍卖会的工作了。去吧。顾先生，对珠宝玉器熟悉吗？我今天过来就可凑个热闹。今天的第一件拍品是来自缅甸的翡翠原石。前面摆的珠宝玉器只是一般的货色，我对压轴的那件拍卖品很感兴趣。哦，压轴的拍卖品，据说是唐代的玉雕，价值连城，保守估计三亿。那我一会儿还得认真看看了。今天压轴拍卖是来自唐代的玉雕，这件宝物是从国外买回来的，属于国家级的珍宝，起拍价为五千万。等一下，林总，这个玉雕有问题。这个玉雕有问题。有问题？顾晨宇，你什么意思呀？这拍卖会的拍卖品是经过层层检查的，怎么可能有问题？顾先生，您看有什么事，要不等拍卖会之后再说。这块玉雕，表面上看上去精致无比，不管是从玉石的质量，还是产出的年份，都是属于唐代。可它的内部已经出现了裂纹，只要轻轻一敲，就会整个碎。顾晨宇，珠宝玉器你不是不懂吗？林总，这个顾晨宇他就是想哗众取宠，拍一个网红小主播，他哪里懂玉啊？这块玉是我亲自到国外淘回来的，它的价值我非常清楚。原来是王总亲自淘回来的。怪不得出了假货都不知道。顾晨宇，你什么意思啊？这是经过层层筛选的，又不是我一个人的意思。那我就要看看是你们这些专家看得准，还是我看得准
你先看看你这块玉雕内部碎成什么样了两个亿拿得出来吗有两个一岁后那你现在给我偷出来为什么要重新估价呀我就赌没想到连张大师也来张大师还没有下定论呢绝对有问题您有事在那个山上遇到一个老道士
就是传授您医术的那个老道人，能否把那个道人的联系方式给我呀？哎，是那位老道人，但是我已经找不到他了。林总，大师，没事的话，我和倩如就先走了，啊，拜拜。啊，这小伙不简单呐！我要是有个女儿，我就让她嫁给他。我也是，爸，佛寿，<笑>乖，洗完了。嗯，阿宇，你最近到底发生什么事情了？哦、有了那么多钱，还有些奇奇怪怪的东西。这些钱呢，是我直播榜一大哥给我的，还有一些是上次救林总，林总给的。这又是什么？这傻狗是哮天犬。顾晨宇，你又乱说话、嗯。手机好像响了，我去电话。嗯。又有那么多新人进群啊，还一直催更。哼，行行行，你们就等着我上来收你们的礼物吧。嗯、家人们。等着送我的礼物，什么样子了？有点期待哦。家人们，我又回来啦！礼物刷起来！哎，没有问题，第一位而已。这个对我来说很轻松的，小意思啊。咦，在主播后面路过仙女是谁？有一说一，比主播好看多了，<笑>应该是个仙女吗？仙女。那是我女朋友，羡慕羡慕吧，漂亮吧？<笑>哎呀，不存在不存在，还要多谢大家的支持，是不是？没问题，我下次绝对唱歌给大家听。好嘞，好嘞，好嘞。哇、哦，哎、哦、呦呦呦呦，啊不得了不得了，谢谢各位神仙大哥的支持。<笑>这些礼物我都收到了，谢谢。特别感谢，那我下次再表演一个脱衣舞啊，脱衣舞可以，没的问题。啊啊，感谢啊！阿仁，我先溜了。阿姨有急事找你。什么事儿、啊？我不知道，我问了。爸，这儿。什么？合同上写的明明白白的。啊！如果你们今年后山那片地的收成还没有达到预期要求的话，那那块地就归我们王氏集团了啊！哼，放屁！我根本就没签过这个合同，我当时只是答应把果子卖给你啊。那上边字儿谁签的？阿超，你怎么能跟他签这种合同？我不知道啊，我没签过这个合同，我只是答应把果子卖给他们，我没说把地卖给他们。去去去。把地契给我搜出来！你给我站住！你给我站住！让开！给我站住！快站住！快站住！哎呀，都给我住手！没事，他就开始救我。放开我！放开我！哎呦！哎呦！王成，这字是你自己签的啊？你想毁约吗？别想！你真把后山的果园卖给他们了？我没有，这小子阴我。他化工厂是一伙的，化工厂污染那么严重，果树都长不出来了。你们这些人什么公司的啊？骗我舅舅签了什么合同？哎，别说骗啊，字是我黄超自己签的。当时我和他说的很清楚啊，今年的收成如果还达不到的话，你们后山那块地就归我们王氏集团了。是王天乐的那个王氏集团。哟呵，知道吗？还有点眼力气儿啊。阿宇啊，后山可是我们村几十口人的生存之本啊，可不能丢啊！妈，别担心，我来解决。合同上写的明明白白的，如果你们今年的收成还达不到预期的标准的话，那这块地就要以二十万的价格卖给我们王氏集团。你们王氏集团可真贱啊！这块地值五百万，你们二十万就想收回去？说吧，违约金多少？这个违约金嘛，不多。两个亿？什么？这么多钱
，这不抢钱吗？抢钱都不带这么抢的，两个亿，一亿分也别想拿到。谁敢违约呀、啊？王总，您来了。哎呀，我当是谁呢？又是你呀、啊！我当是谁呢？哎呀，又是你呀、啊！王天乐呀，王天乐，怎么哪儿都有你？拍卖会才结束呢。我估计是老天爷想给我一次报仇的机会，要不我们打个赌？这合同都签了，你要是违约的话，那就怪不了我手下不留情了。时间还没到，谁给你们的胆子来这里耀武扬威？还有一天的时间，我还就真不信你有办法。我就问你一句话，敢不敢？你小子别狂啊！王总有什么不敢赌的？王总。真赌还是假赌？你还想输对吧？我们王总有什么不敢？闭嘴！我让你说话了吗？顾晨玉，你给我听好了，我不和你玩这种小孩子的游戏。时间一到，我明天准时来收地，听懂了吗？姐，对不起，是我太大意了。才相信了那个人的鬼话，舅舅，你跪着也没用，你跟我说说什么情况，看看有什么办法解决。那个朱经理一开始说能把我们未来几年的收成都包下来，骗我签了合同。一开始还好好的，可后来离后山不远处盖了个化工厂，那化工厂的废气严重影响到后山呢，那树木都枯萎了，果树都长不出果子来了。能不能带我下去看看？哎，你看也没用。树木都枯萎了，果子也长不出来了。嘿，就算咱能解决化工厂的问题，这果子不可能在一天之内长出来吧？先看看吧，没准真的有办法。对，看看。好，陈宇，你看，自从被化工厂影响之后，这后山荒废了一大半。哎，口渴了。观音娘娘的杨枝甘露，可以让连根拔起的人参果树死而复生，能让这片后山恢复生机，应该也不是什么难事吧？阿宇，你到底在做什么？你得跟舅舅说呀！舅舅，我这不是想办法的吗？你这。可这往土里倒点水也没啥用啊！难不成能让这后山的果树结果子啊？哎，没准真的能行吗？哎呦，阿宇你真是……哎，舅舅，相信我，我们回去吧。我相信明天会长起来的。要是实在没办法的话，不用硬来。放心吧，舅舅，相信我。走。舅舅，你们先回家。<笑>都是你们！现在我走，我出来，各位，各位，请你们稍安勿躁好吗？我保证，我保证明天这里一切都会好起来的，相信我好吗？就是你们把后山给推进去的。我们这么多年都是靠后山生活，现在后山没了，我们可怎么生活呀？请相信我好吗？快滚！快滚！走走走，快滚！快滚！哎呀，怎么搞成这样？被催命剂狠呗，没关系。那你想到办法了吗？妈，我办事你还不放心吗？放心，下次小心点。妈，舅舅，你们早点休息。阿宇，那明天。开门，开门！顾晨宇，我们又不熟，老是串门干嘛？你今儿再不开门，信不信我打爆你的头？我可录音了啊！又来了，你你就赶紧给我开门吧，你就。哟哟哟，吓坏了吧？啊！顾晨宇，你赶紧把地气给我拿出来，时间都到了。这主人还没发话呢，狗就先叫了。狗哪儿呢？闭嘴！废物！顾晨宇。
，我懒得跟你废话。李希，王天乐，按照合同规定，如果后山有收成，你们就没权利收购后山了吧？你们的后山我又不是没去过，那树都干瘪瘪的，能有什么收成？韩宇昨天晚上都做了什么呀？就往土里撒了点水，没啥变化呀，这可怎么办呢？如果后山的苹果产出符合合同条件，现在违约的就是你们公司了。顾振宇，你脑子有病吧？那苹果一晚上就能产出来？除非观音娘娘有那个杨枝甘露才行。后山，后山的树结出果子了，大丰收了。开玩笑吧？不可能啊，一晚上就能长出果子来？没准奇迹真的发生了。我这个人从小到大呢，不知道什么叫奇迹，我非要去看看。走。妈，咱们也去看看。阿宇，你到底做了什么？昨天咱俩去的时候可是一片荒凉啊！没准真有观音菩萨保佑咱们呢。啊，走，看看去。啊、这不可能吧？这这不是他们自己买的吧？他，你这还不赶紧去？啊，来、哎。你的丰收了，难道真的有神仙保佑我们呀？我说的没错吧，妈？没错没错，看多好，还有呢，这是神仙保佑啊！谢谢神仙，神仙保佑。我说你们一个个的啊，你们是不是？喂，这就是你说的十拿九稳啊！王总，好好好，王总，果然有先见之明。现在终于想明白了，和我拿的是没有错。王总，来一口，甜了。李振宇，别太嚣张了。王天乐，你是又想警告我，让我后悔？不会放过我吗？还是要我好看？顾晨宇，我发现你。王天乐，我警告你，不是你不放过我，是我不放过你。你在我家乡搞化工厂，钻合同漏洞坑我舅舅，你以为我会这样放过你？看不见是吧？抓我衣服。啊！王天乐，就你这几个虾兵蟹将，估计还动不了我。虾兵蟹将，是，走走，走，潘总，没事吧？没事，舅舅。你真棒，儿子。对不起，昨天我误会你了。没事儿。对不起，是大爷误会你了。没事儿，没事儿。只要我们大家齐心协力，像王天乐那样的奸商，肯定不可能在我们皇村胡作非为的。嗯、对，我们一起加油，加油，加油，加油！王总，你相信我，皇村那帮人就是一帮粗鄙村民。你要再给我一次机会，我保证把他们收拾得服服帖帖的。这些村民怎么样，我不想管。但这个顾晨宇，我绝对不会放过他。对，就是他。要不是顾晨宇，后山那块地早归我们了。我倒有个法子可以治这个顾晨宇。啥法子？他有一个女朋友，我想赏他很久了。小东，来趟我公司。对。哎呀，你说这顾晨宇要知道他女朋友被我上了。他得什么表情啊？发<笑>高高招！哎呀，想想都开心呐、啊！秋<笑>秋，嗯，化工厂的事儿必须想办法解决了。我们都举报多少次了，也来人去后山取样回去化验，最后不了了事了。为什么？说是没有明显的证据证明化工厂污染超标。放屁！我一个好哥们儿混进去上班，想找证据，结果被发现了，揍了一顿给赶出来了。这个王天乐真是无法无天了。阿宇，你别生气啊，我们再想想其他的办法。哎，阿宇，我那哥们儿和我说，他们化工厂总经理办公室门口老是围着一些人，估计里面肯定有他们违法的线索。要是我们能混进去，一定能找到犯罪证据。太难了，我们又不是他们老板。
，这个问题必须得解决。嗯，我再想想办法吧。江如，怎么？你爸妈同意我们的婚事了？好，我马上回去。江如的父母同意你们结婚了？对，他们还邀请咱们明天一起吃饭呢。啊、太好了，太好了！舅<笑>舅，化工厂的事儿呢，我再想想办法。我今天就先回去了。好的，好的，早点回去准备准备。好，咱俩保持联系啊。行，慢慢吃啊。行行行，走了，哎。我们倩如能不能嫁入豪门，就看今天这一下了。知道了，知道了。我是真的想不通，我姐为什么非得选顾晨宇那个废物？王总可是有几亿身家的土豪啊！你姐呀，她就是太年轻了，还在追求什么真爱？嗯、她不懂事儿，我们可不能不管啊！晨宇，我到了，你人呢？我爸妈都在呢。好，行，那你一会儿过来啊。倩如来了，快坐、哎。顾晨宇呢？怎么不见他呀？妈，晨宇昨天回老家了。现在在回来的路上，估计很快就到了。哎，你不是有话要跟女儿说吗？倩茹啊，之前爸妈一直反对你和顾晨宇的婚事，是爸妈不对。不过现在，爸妈想明白了，我们呢，决定尊重你的选择。倩茹啊，你不会怪爸妈吧？啊，妈，没事儿，我知道你们有你们的想法。顾，哎，姐，别哭，别哭，这是大喜事儿。姐没哭，呃，我们喝一杯吧。哎，对对对对，哎，来来来，我们大家喝一杯。喝了这杯啊，来，我们还是相亲相爱的一家人。来，那以后我们一家人好好过日子，好好过日子。是我爸妈，为什么？你也不要怪爸妈，我们也不想你嫁给那个顾晨宇之后受委屈。是啊，姐，爸妈都是为了你好。就是啊，建如，爸妈都是为了你好啊。妈，我求求你妈！哎。叔叔，阿姨，倩茹呢？阿姨终于把你给盼来了，来来来，坐吧。倩茹，我到了。哼，宇哥，这都要当我姐夫了，不差这一会儿吧？这么快就想见我姐了？这回啊，叫你来主要是商量你俩的婚事儿，还有啊，我们给你道个歉，以前啊是我们把你逼得太紧了。阿姨您客气了，既然现在你们同意了我和倩茹的婚事，我也有钱了，彩礼方面呢，可以谈。呃，宇哥，来，干了这一杯，之前的事情都过去了，以后我们就是一家人了。干了这一杯，之前的事儿就都过去了，以后我们就是一家人了。过来就看。老婆都要被偷了，赶紧去救人！出事了，我可不。这到底什么情况？赵倩茹被人抬进去了一个房间，房间号二三零三。二三零三，这酒店的套房。你们对倩茹做了什么？被<笑>人下药了。吴<笑>晨宇，你个废物！你以为我们真要把女儿嫁给你吗？顾晨宇。我们女儿注定要嫁给富豪的。等你要笑过了，我姐已经是王总的人了。就是，他怎么还能动？他是因为睡醒想生气，所以抵抗力强了一点。可这个状态怎么去救倩茹？得想办法。要生效了，要生效了！哼、哎！我把蟠桃也带出来了，吃下蟠桃应该就可以把药效解除了。怎么？你以为你吃个桃就能把我的麻药给解了
，这可是我高价从黑市上买来的，是你随随便便就能解的吗？你以为你吃的是仙桃啊？没事了。你呀，哪用跟他说那么多废话？他呀，我一看就恶心。<笑>我们走吧，我呀还等着当豪门亲家呢。<笑>不着急，我们先在这盯一会儿。这这怎么回事？你们赶紧给我拦住他！劲儿真大呀！顾晨宇，现在倩如跟王总已经休米煮成熟饭了，他们现在在哪儿你又不知道，肯定是来不及了。不就在这个酒店二三零三号房间倩如啊，没想到是我吧？王成，别过来！你那个废物男友啊，正在和你父母兄弟在喝酒聊天呢。哪有空管你呀、啊？别碰我！你说你图个什么呀？转了一大圈，不还是跟了我？王天乐，你滚开！你不得好死！死、啊？我马上就让你欲仙欲死！救命！救命！救命！倩茹，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，哎呀，没事吧？顾晨宇，你怎么来了？没事。王天乐，这事跟你没完，我们要报警。你真是可爱呀，报警是吧？好啊，报报报，你去报啊，我可以进去，你照点人啊，全都得给我进去。哎呦。哎呀，不要报警！不要报警啊！不要报警！你可不能报警啊！不能报警！凭什么不能报警？你们是共犯，报警你们也得坐牢。我保证，从今以后啊，我再也不干涉你们在一起了。你们闭嘴！你们又把我当成是你们的女儿，还有你，你又把我当成是你的姐姐啊！在你们眼里，我就只是一介能出去交易的货，是你们和豪门之间的桥梁，是吗？难道不是吗？我还不是为了你吗？顾晨宇确实不如王总啊。就是啊，你们一直说陈宇是，觉得他不如王总。可是你们有真正了解他？你一个靠运气而直播赚钱的废物，有什么好了解的？你们口中的这个废物，现在的总资产已经有三亿。这不比王天乐差了吧？这怎么可能？怎么可能？顾、嗯、晨宇这个废物能有三亿？倩、啊、如、啊，你可别被这个窝囊废给骗了。他他哪有三亿呀、啊？是啊，姐，你就是心太软，太容易相信人了。是啊，我是太容易相信。我想不到你们是我的家人，却还要害我。我确实也太心软，你就这样对我。居然还想放过你，晨宇，最后一次，记住他们。啊，对对对，他们毕竟还是我的家人。啊，就是啊，就是。我答应，说了半天，不还得放我走？啊？哼。倩如，那我们看我改变主意之前，你们赶紧滚！这是最后一次，从今以后，我们再无瓜葛。走走走走走走走！陈宇，我们回去吧。陈宇，今天谢谢你来救我。傻瓜，我救你不是应该的吗？我还是要谢谢你，允许我任性这一次。我知道，我
不应该放了他们。那是因为你的纤柔足够善良。陈宇，哭。睡吧。弟妹没事吧？人救出来了吗？下次注意点，别再出这种意外了，不然我们可不放心。为什么倩如出事，他们比我还紧张？而且为什么他们会知道倩如会出事啊？难道他们不只能看到我的直播？家人们，倩如已经没有事了，但是我有几个问题想问问大家。你们为什么那么关心倩如呢？还有，我就是一个普通的主播，你们为什么送我那么多礼物呢？怎么没人理我？王胜言，您怎么来了？你不是想知道为什么我们要对你这么好吗？啊，您说，牛郎织女的故事听过没？新仙女的故事听说过没有？都听过，可这跟我有什么关系啊？她也是仙女，她也是仙女，那我是董永还是牛郎？都不是，都不是，不过也差不多。能不能先听俺老孙说完啊？哦，您说，您说，您说，不好意思，啊，不好意思，她是仙女下凡，上辈子爱上了你一个凡人。上辈子的你意外死亡，投胎转世，他为了和你再续前缘，也再入轮回。可他的行为激怒了王母娘娘，这辈子注定要历尽劫难。他在天上的时候，樱桃我们喜欢的，我们就决定偷偷帮他。可那些老东西又怕被王母娘娘发现，所以只能趁你直播的时候，随便找些理由给你上点礼物。原来如此啊！我这样算不算变相吃了软饭？算。大圣爷，您还会读心啊？这算什么？要不要我再教你一个法术？什么法术啊，大圣爷？七十二变。行，没问题。这是入门版的七十二变，每天可以变成任何你见过的人事物，只能维持两个小时。这七十二变真有这么厉害？那我变成水杯行不行？我去，真能变成杯子啊！我还原。哇，这法术也太牛了！有了这个，对付王天乐就完全没问题了。化工厂的办公室里肯定有大量王天乐的犯罪证据，只要能把那些证据都搞到手，我定要让他牢底坐穿。舅舅，我找到对付王天乐的办法了，我明天就回去。倩茹，这两天你就请假在家好好休息。注意安全，万一有什么危险，就进入我的直播间。啊，你信我就行。好，我对你说，你是仙女下凡，会有神仙保护，会信吗？九九、啊啊啊啊啊，你确定今天这个王天乐没有出现过？我这一大早就过来盯着了。那行，你在这帮我把风，一会儿要是有第二个王天乐出现，你就发信息告诉我。第二个，对，就是第二个。那我去了。哎，王总，您来了，今天没开车呀？时间有限，先变回来再说。犯罪的证据应该都在电脑里面，居然还要密码，只能先找其他东西了。王总，您您又来了。嗯，怎么？没事没事，您请。他平时不是不来吗？怎么今天突然来了？咋整？变成出气了。
老朱，我忘记带手机了，你回去车里帮我拿一下。好的，王总。这是不是我玩死我？我走的时候没关电脑吗？王总，手机啊，给我倒杯水。知道密码了。嗯，不要热水，不要热水。哎，老朱，热水啊，热水。哎，黄天乐，你就是要跟我对着干是吧？疼疼疼疼！别别别别对嘴呀、啊！啊啊，好臭啊！黄天乐，你是不是每天不刷牙？还喝？王天乐不知道吃的什么，嘴巴这么臭。这些证据，你这下还不牢底坐穿？舅舅，妈、哦，我找到化工厂那边的违规记录和王天乐的犯罪证据了。犯罪？哎，你说的王天乐这不在电视上的吗？王总，这一次你们王氏集团要建立环保公司，有什么目标和计划呢？啊，我们呢也没有太多的这个功利的目标，只是想还给大家一个清新的地球而已。呃，详细的计划我们会在后天的发布会。还想开环保公司，这就对了。我要你万劫不复。环保，不也是一种赚钱的工具吗？王总，又怎么了？那个黄超带着一帮人过来了，咱化工厂的事儿要是被闹出去，咱怎么办呢？化工厂的事，我不是已经处理好了吗？一会儿我会用投影公布相关的数据。他们来了正好，这样显得咱们没问题。哼，意思是今儿他们过来，反而是给咱们做嫁衣了。嗯，拿着，这是相关的数据啊。一会儿拿个记者让他们展示出来，去吧。好。<笑>嗯，很顺利。哎，顺利。王五加油，举起手，王五加油，举起手，王五加油，举起手，王五加油，举起手，王五加油，举起手，王五加油，举起手，王五加油，举起手，王五加油，举起手，王一会儿用这个，王总有别的安排。好的，王总您好，您为什么要让这些村民留在这里呢？啊，我非常理解村民们的这个愤怒。让我们进去，让我们进去，快让我们进去，别拦住我们。今天在这里，恰巧证明我们这个王氏集团的化工厂是没有问题的。哦，能不能请王总展开说说呢？我有个习惯，我在做这个相关项目的计划之前。你做大量的这个测试和检查，我们的化工厂绝对符合国家的要求，对这个化工厂附近的生态环境不会造成任何的影响。那王总要如何证明呢？特别巧，我们今天带来了这个相关的报告和检测，等会儿我会用这个投影的方式给大家展现出来。谢谢。看来王总是早有准备，您为了这一次的环保项目也是煞费苦心呢、啊。确实是煞费苦心呐、啊，王总。说的好啊，那个顾顾顾晨宇，谁让你进来的？老朱，这过门就是客，你得让他留下呀。这过门就是客，你得让他留下呀。王总果然大度，阴魂不散呢、啊。彼此彼此，无论你说什么，都影响不到
。王总厉害，现在都学会抢别人的台子。哎呀，嗯嗯，各位记者朋友们，给大家隆重介绍一下，这位叫顾晨宇，皇村的人，就是他带来闹事的。呃，我们在皇村旁边建厂啊，是为了提高皇村的这个经济发展。可这些村民呢，为了一点钱，不停的污蔑我，甚至他们还屡次的举报我。当然了，我的脾气呢是非常的好，我可以啊一次又一次的容忍他们，但是他们一次又一次的触碰我的底线。本来应该是一些朴实善良的村民，没想到啊，他们居然是一些贪得无厌的白眼狼！你血口喷人，你不得好死！大家听听，本来应该是一个善良的村民，现在变成什么样子？可这一切是谁造成的呢？这个罪魁祸首就是他，顾晨宇。没想到啊，王总可以把白的说成黑的，把假的说成真的，这个演技确实让我折服。顾晨宇啊，无论你今天说什么都没有用，我马上把我的环保计划书。和检查的报告用投影当中播出来。顾晨宇啊，你这个废物，到底可以拿什么喝、啊？这位顾晨宇先生，你今日过来的目的是什么？顾先生，你是不是打算在这里给王总压力索取赔偿呢？顾先生，这些黄村的村民是不是被你怂恿过来的？你是不是有不纯的动机？各位记者朋友，我现在不方便回答这个问题。要不，等王总把他所谓的证据拿出来再说吧。好啊。那就把投影打开吧。嗯。王总啊，王总，这就是你所谓的证据。哦，我知道了。您这是想自首啊？这都什么呀？关掉！给我关掉！老朱，你他妈陷害我！这这不是你刚才给我的吗？你他妈陷害我！是你给我的呀，王总，刚刚不是很自信的吗？现在证据出来了，又不想给大家看了。哎呦，大家快看，证据又变了。王总有钱，不知道花了多少钱买通关系，这都是假的，这他妈全都是假的，假的，这都是你伪造的，都是你伪造的，你弄不出这些东西。哼，王总，这些可是你自己要放出来的证据啊！现在你又说这是假的，那小子想跑，快快快，拦住他，拦住，别让他跑！舅舅，不要动手，等警察叔叔来，他们会受到应有的惩罚。你不可能拿到这些，你没造的，这全都是假的。王天乐，你还记得我之前跟你说过什么话吗？你陷害我的亲人，想动欠人，还把化工厂开在我的家乡，你干了那么多坏事。我会放过你吗，顾晨宇？你是个废物，你，你凭什么呀你啊？这一切都是你干的，王天乐。现在你在我眼里就是个小丑，现在你该退出这个舞台喽。这个王天乐干了那么多伤天害理的事儿，终于伏法了。陈宇，你告诉我到底是怎么回事？这段时间，我感觉我都不了解你了。我跟你说，我背后有一群神仙在帮我的忙，信吗？你是神仙转世，啊，不然哪那么多神仙帮你？我不是神仙转世，可我老婆是小仙女啊，他们是想通过我的手来帮你。你就会哄我。我发誓，我说的可都是大实话。
你就是小仙女。行了，知道了。主播，主播，快上播，有事情找你。要忙工作了。对，榜一大哥催我上播了。倩如的劫难不是已经过关了吗？他们还催我上播，还想送我礼物。哎呀，也不知道是大哥。还是大姐呀、啊！我发誓，我性取向没问题，他就是个男的。行了，开玩笑的，我还不相信你吗？公司让我回去加班。倩如，你也看到我的存款了，要不……哎呀，你也说了，女人要有自己的事业，我又不是商品，我要创造自我价值嘛。好，好，好。那就等你变成女强人包养我喽。嗯，你不去包养小妹妹就不错了。不敢不敢，我真的不敢，我可做不出来。<笑>你背后有那么多神仙大佬撑腰，我要是敢出去包养小妹妹，没准明天就要到地府报道。家人们，狗来了。我出门了。拜拜。拜拜。家人们，你们不是说倩如的劫难已经完了的吗？现在还有什么问题？谁跟你说处理了王天乐小仙女的劫难就过了？啊？谁跟你说只有一个劫难的？不会吧？你们在说什么？这样说不清楚，你来吧。啊啊啊嗯、我去，这什么情况？<笑>嗯，先送你个蟠桃，上次你都吃过，保证平安，无事。哈哈哈哈这是起死回生丹，还可以救命，好生保管。来来来来来，聚宝盆，再送你一个。没钱了，打开就行。好嘞。来，这是观音娘娘送你的杨枝甘露，收好了。这是我的，哎、呃，谢谢您。哎<笑>，这是送你的七十二变，学完以后人间无敌。他送你两个，我也送你两个。哦<笑>哎，还有我的，拿着吧。对，我拿着这个。等一下，我给你放不下了。拿着，谢谢。放不下，拿不下了呀。这是乾坤带。哎，嘿，来，拿好了。这宝贝你也送给他了，二当神。各位，我知道大家都很热情，可是为什么要送我这么多礼物啊？吴晨宇。接下来呢，还有很多考验等着你。王母娘娘给小仙女的考验呢，李安老孙当年取经路上的劫难也不妨多让了。不会吧？九九八十一难呢？怎么了？怕了？你女朋友也不想要了？啊、不不不，我发誓，我回去就向倩如求婚。哎呀，顾晨宇啊！<笑>你现在是在向满天神仙发誓啊！老李佩服你。<笑>我能不能问一下，接下来的考验到底是什么呀？这来来来，俺老孙告诉你，走你！啊啊啊、大圣爷，你推我回来就行，干嘛踢我呀？喂。倩如，你先别着急，我马上来。